You know what time it is? Am I famous now? Now you're famous. Welcome to the spaceship. Wow. Alla ni som har tjatat om kaffe, här har ni kaffen. Klockan 20 över 3, 30 december. Men idag så ska vi gå igenom mitt 2021 på Avanza. Det är nämligen så att året 2021 har ju tagit slut. Idag så tänker jag visa hur det har gått för min portfölj. Jag gjorde ju en liknande sån här för ett år sedan och jag tittade tillbaka på den videon. Och shit, lyssna här. 2020. Går vi vidare till nästa bild så ser vi då att ja, men det gick ju bättre för mig än snittet på Avanza. Jag har verkligen glömt bort hur pass bra det gick för mig förra året under 2020. Tyvärr så har det inte gått lika bra för mig i år procentuellt sett men till kronor sett så har det gått ännu bättre. Jag ska sluta prata skit och så hoppar vi in på siffrorna med en gång. Hur gick ditt 2021? Ja, vi bubblar också av nyfikenhet. Ditt totala värde ökade med 607 813 kronor. Holy shit! Alltså det är ju sjukt mycket pengar. Men om vi tittar närmare på siffrorna så ser vi att insättningar stod för 483 000 och utvecklingen i kronor var bara, bara 115 000 kronor. Utdelningar nästan 9 000 kronor. Så sett till kronor eh, så är det ju en bra utveckling men jag hade hoppats på lite mer. Jag har ju satt in väldigt mycket pengar under det här året. Eh, och det är tack vare att det har gått väldigt bra för mitt företag helt enkelt. Och jag har haft ganska mycket pengar över i kassan. Om vi går vidare så har jag köpt värdepapper för 779 000 kronor. Vilket är helt galet. Jag har sålt för 287 000 kronor. Eh, och eh, ja, det måste vi ju kika lite närmare på. Så här handlade du. Dina köp och sälj per månad. Som vi ser där i augusti så handlade jag ju för ganska mycket. Och jag tror att det var när jag började investera i Evolution. Och jag har gjort lite insättningar då till mitt konto under året. Som du ser så har jag ökat mitt sparande ganska mycket. Eh, och jag har handlat ganska mycket nu mot hösten. Och jag tror att det är det som har gjort att min utveckling har gått ner lite. Som har dragit ner min procentuella avkastning. Därför att jag har investerat ganska mycket i slutet av året när vi har fått redan ganska mycket utveckling redan. Tittar vi på hur jag har sålt så har jag också eh, mina säljtransaktioner ökat. Eller peng i, i, i kronor sett så har det ökat då. Om vi går vidare så ser vi dina mest handlade. Eh, och Evolution är det jag köpte mest av och det är för att jag ökade in mig i en ganska stor position. Och sen så lippade det ganska ordentligt så därför ökade jag mer där i den aktien. Sålt är Micronic som jag helt enkelt har tackat och tagit emot. Jag tycker att risken i Kina eftersom att de, ja, de handlar ju mycket med Kina var för stor. Så att jag är glad för den resan jag gjort och pengarna som jag tjänat på den aktien. Så jag sålde ut mig och la pengarna i Evolution istället. Och nu kommer vi in på de intressanta siffrorna här när vi ser utvecklingen. Och utvecklingen är plus 19,69%. Nästan identisk med Avancianens snitt på 19,80%. Börsen plus 29% i år. Och tittar vi inklusive utdelning. Den här OMX S30 med inkluderad utdelning så är det väl plus 35%. Så där ligger jag efter lite. Och ja, det är jag lite besviken på. Men som sagt, min teori det är att jag laggar efter utvecklingen lite. Tack vare att jag har gjort så mycket insättningar under slutet på året helt enkelt. De bästa värdepapperna, ja, yep. Played har ju stått för en stor utveckling i år. Hexatronic som jag faktiskt gick in i ganska sent har också stått för ganska mycket, plus 42 000. Saveland är lite missvisande där på plus 27 000, den stämmer inte riktigt. Och det som har backat mest, Sciencec minus 41 000 kronor. Där gick jag in väldigt tungt på ganska höga nivåer. Får jag skylla mig själv lite, jag tror på dem långsiktigt. Sinch, ja vi hade ju rapporten där, där den gick ner minus 20% och sen har vi Angler Gaming där jag faktiskt har sålt, där jag tog den här förlusten på minus 16 000 kronor under året eh, och ja det är så det ser ut och eh, jag är väl helt okej okay nöjd men jag känner att de innehaven som jag ligger minus i till exempel för året alltså Sciencec och Sinch, de tror jag kommer att återhämta sig under nästa år för de ligger jag fortfarande kvar i. Nu ska vi se nostalgikontot, några intressanta dagar. Dina bästa och sämsta datum. 
Här ser vi att de här kronorna är otroligt mycket högre än vad de var förra året. Och det är ju roligt att se. 9 juni plus 44 000 kronor. 2 november minus 45 000 kronor. Och jag tror att 2 november minus 45 000 kronor var när Sinch hade rapport. Då var det inte så roligt att kolla på portföljen. <laughs> Månader som stack ut. Oktober plus 75 000 kronor. September minus 117 000 kronor. Ja, det har varit lite skakigt hösten för min portfölj. Geografiskt så visar Avanza upp här nu att min portfölj är 91% exponerad mot Sverige. Men det är ju lite skevt eftersom att många av mina innehav har business globalt. Så att det är inte riktigt helt rätt att se det på ja, så här snett helt enkelt. Du är en smart sparare. Du sprider dina risker genom att spara i fonder snyggt. Ja, tack så mycket. Så hur ser ditt fondsparande ut? Finans, industri, teknik och bla bla. Investor är ju tyngst. Ja, det är för att jag har spilt en investmentbolag, industrivärden och ja, investmentbolagsfonden är ju det som gör att den ser ut som den gör. Var stolt, ditt hållbarhetsvärde är bättre än snittet. Ja, den ser ju bra ut men jag tror nog att den kan bli bra mycket bättre än vad den är. Vad kul att du ville kolla in ditt 2021. Vi ser fram emot ett nytt spännande. Så summerat ditt 2021 plus 19,69% plus 607 000 kronor. Och Played är det som har gått bäst. Tack så mycket Avanza för den summeringen och vi hoppas ju att nästa år kommer bli bättre. Och ja, när jag tittade på mitt 2020 så är jag ju förvånad över att jag låg plus 35% förra året. Med ränta på ränta effekten ifall det här skulle fortsätta hålla i sig plus 10-20% bara det. Per år så är det ju så att kapitalet växer exponentiellt. Även att jag har gått efter index så är jag inte missnöjd med min avkastning utan jag är ganska nöjd med att jag har tjänat pengar i år. Jag har gjort mycket insättningar och ser på tio år framåt så kommer portföljen förmodligen göra underverk för min privatekonomi. Så för att summera 2021, det har varit turbulent men också ett fantastiskt börsår. Vi är ju plus 30% drygt på index. Framöver så ser 2022 som ett intressant börsår. Jag tror att januari kommer bli extra intressant eftersom att det finns sjukt mycket pengar där ute i kassorna hos fonder och bland annat som behöver investera de här i andra aktier och så. Men året generellt kan nog bli väldigt turbulent likt det här året. Vi vet inte riktigt vad som händer med viruset, coronaviruset och... Sen så får vi se hur det går mellan de olika länderna, Kina och USA som håller på att snacka med varandra. Det finns mycket oro i smål där ute, inflation och räntor och sånt. Men börsen kommer alltid vara en bra sparform för dig som vill investera på lång sikt. Så fortsätt att göra det, precis som jag gör. Jag hoppas att du är med mig nästa år med. Och jag vill tacka just dig så mycket för att du kollar på mina videos. Nästa år så ska vi försöka spruta ut ännu mer videos och har du några idéer på bra videos så skriv en kommentar här nedanför. Tack så mycket för att du var med och dela gärna med dig av hur det gick för ditt 2021 i kommentarerna. Så får jag önska dig ett gott nytt år och en god fortsättning. Ha det så fint. Ciao! It's coffee time! I need to edit and take a break because uh, this is not sustainable. <laughs>